该处理的都处理了，该通知的我都通知了，该走的也都走了，只是冉洞庭还没有联系上。哦，他那个相好的也别收拾他，成祸了不是？我早就告诉他，不能离女人太近。老四这次他是保不住了，朱新平绝饶不了他，该丢的就得丢了。继续跟他联系吧，让他明白我救不了他。知道了，好，高总，我已经给买了去香港的机票。谁告诉你我要去香港了？暂时避一下，没必要。高总，别去了。海关。高总，到这时候了，你还不走？万一我走。我走不就说不清楚了吗？可杜新平正准备抓你呢。我知道，我现在就去看看杜新平能奈我何。走吧自己走吧我是咱们天港市海关关长杜新平，我今天来自首。先回趟海关做一次证人。好的。高锦莲，你被捕了。是杜关长让我在这儿等他，也是杜关长让我逮捕你的。走吧。
。喂，我是。什么？你说什么？我还把他给你挡了吧，谢谢，没关系，我能面对。那你说，我该怎么办？哎，你做什么？混蛋，姓白的，我告诉你。你这叫卸磨杀驴，你知道吗？要完蛋，咱们一起完蛋。我不是和你说过吗？证人已经有了，那就是我。杜馆长，这是何苦呢？高景林，我不是跟你说过吗？我总有一天会抓着你的。我告诉你个秘密，我早就防着你这一招了。扣结的事儿就是我的事儿了，病员情况怎么样？很好啊，比我想象的还要好。明天呢、啊，就可以拆线。老同学，马上可以看到你的杰作了。我又得等不及了。手术虽然不大，但是难度不小。情况会怎么样，我也不知道。我心里呀、啊，真有点紧张呢。你是这方面的专家，我完全信得过你。病人生理上的改变。我是有信心的，我担心的是病人的心理。当病人对着镜子的时候，他面对的是另外一个我。这个时候，他心里的承受能力是可想而知的。寇杰啊，恐怕你得把真相告诉他。你放心吧，我这次来就专门告诉他真相的。
，跟你说过多少次了，我不叫方位，我叫罗亮。好好好，罗亮，这是最后一次吃药了，吃完这次药啊，就该拆线了。你们为什么都不相信我是罗亮呢？蔡医生。方位，语文来看你了。谁？你们聊吧。方位，我是寇杰。寇叔叔，寇叔叔，你总算来了。哎，你怎么也叫我方位啊？我是罗亮啊。这三个月他们都叫我方位，怎么回事啊？我陪你出去走走，好吧？到底是怎么回事？你能告诉我吗？我是罗亮，可他们都叫我方威，而且还不让我出去。是我疯了，还是这个世界疯了？我要不是罗亮，那你也不是寇杰。没错，你是罗亮。我是罗亮，终于有人肯承认我是罗亮。那我妈呢？我妈在哪儿？她怎么不来呢？罗亮，你别着急，这事儿要从头说起。你还记得，你来这之前最后的记忆是什么吗？我在车上喝了瓶水，我就想睡觉。然后，我在车的后座上睡着了。等我醒过来的时候，我就已经在这儿了。人人都叫我方威。对，那瓶水有问题。是你妈妈把你麻醉了。那天晚上。还发生了一场车祸，车祸？我妈呢？你妈没事。车祸是你妈安排的。车烧着了，车上面还有一具尸体。尸体？一具和你一样高、一样重、一样血腥的尸体。虽然脸不一样，但不要紧。他已经烧焦了，谁也认不出来。什么尸体？你怎么知道的？尸体是我安排的，所以你死了，罗亮死了，我死了，所以他们叫我方威。是的，这个世界上已经没有罗亮这个人了，你的户口也注销了，罗亮已经埋进了墓地。我还有墓地？哼，真是滑稽！这一切都是我妈安排的吗？是的，是你妈让我带你到这里来。不可能，我妈，我我妈为什么要这样呢？高静玲，罗亮，你成了高静玲妖邪你妈的把柄，你妈为了和高静玲斗到底，必须甩掉这个妖邪，所以你只能消失，你妈妈才能对付高静玲。你胡说，我不会相信你的。你为什么脸上裹着纱布？整容？你们给我整容啊！是的，你妈妈为了不让人认出你来，为了让你罗亮永远消失，所以让我带着你到这儿来整容。蔡教授是我的老同学，是整容方面的专家，明天他就要为你拆线了。你现在不仅名字不是你的，连声音、脸都不是你的。我的脸。
但这也是迫不得已。这是你妈妈给你写的一封信。亮亮，妈妈对不起你。我知道你一直讨厌我来安排你的生活，可是我还是这样做了。我知道，这样会给你带来痛苦和伤害，可是我别无选择。我只想告诉你，无论妈妈做什么。都是出自对你的爱。我从来没有后悔过有你这样一个儿子，也希望你别后悔有我这样一个妈妈。从现在起，谁也不会知道你长什么样，叫什么名字。可是我知道，我的儿子叫荣亮，他会自由自在、无拘无束的。你要听从寇杰叔叔的安排。从现在起，寇杰是你唯一可以信任的人。爱你的妈妈打电话，罗亮，罗亮，你疯了！你绝对不能给你妈打电话。你妈现在电话可能全部给监听了。你一旦打电话，你妈为你付出的心血可能全部白费了。监听，我妈到底怎么了？警察，下次你妈那儿打听点什么？其实你妈最不放心的就是你。那我该怎么办？去哪儿？你妈都给你安排好了，新的身份证、护照、现金。你妈希望你出国，做得越远越好。去曼谷的机票，我也帮你买好了。我没有别的选择了吗？如果要有别的选择，你妈还让你整容吗？记住。罗亮死了，从现在开始，你叫方露。我妈知道我变成这个样子了，现在只有我一个人知道。但是你放心好了，不管你的脸变成什么样子，永远是你妈妈的儿子。方伟，放松一点。啊，有机会你妈妈一定会去看你的。走，赶紧去。
最近，我省司法部门又破获了一起特大走私受贿案。天岗市原海关关长杜新平利用职务之便，大肆收受贿赂、走私放私，给国家造成了巨大经济损失，社会影响极其恶劣。今天。天岗市中级人民法院就杜新平走私受贿一案作出了一审判决。现在就原天岗海关关长杜新平受贿一案进行宣判，被告人起立。被告人杜新平身为国家工作人员，知法犯法，收受他人贿赂，数额特别巨大，其行为。已构成受贿罪，犯罪情节特别严重，应依法予以严惩。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条、三百八十五条的规定，被告人杜新平犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。原天岗双收产业的总经理王守业也因行贿罪被判处有期徒刑六年。审判结束后，杜大姐完全没想到是这个结果，就是借他十个脑袋，他也想不到最终进去的是他自己。<笑>王守业离谱，已经给他的一卡通里汇进五十万了。老爷子呢？夏威夷黄金海岸一栋望海别墅已经归他名下了。啊，哎，对了，那些南洋港口的游轮怎么办呢？你说呢？就地出货。那我们要损失好几个亿呀、啊！让他们来呀、啊！可最近天港的风声很紧呐、啊。那是对别人而言，对我来说紧就是松。几个月了，为了杜新平的事儿，公司出了好几麻袋的钞票。现在该是我们用麻袋装钱的时候了。走，啊，莫非今天出院？好，好。前往曼谷的 C E 二五八航班马上就要起飞了，请还没有登机的旅客方威先生尽快登机。
要走私，没有运输假钞，没有贪污，没有巨额财产，凭什么判他极刑？是谁说他没有犯这些罪啊？我说的。你说的，你有证据吗？啊，你没有啊。可人家控方有证据啊，人家有证人王守业，证明杜新平确实是收了钱的。而这警察在他家里面搜出了一百多万的现金呢，这一切都是证据确凿嘛？那是栽赃，那是陷害。你等我把话说完好不好？更关键的是啊，天一公司是以罗亮的名义运假钞入境的。罗亮是谁呀、啊？是杜新平的儿子。这还不够吗？这足以判杜新平死刑啊。那自首呢？那杜新平为什么去自首？既然他犯了这么多罪，当时他为什么不说呢？这正是问题所在。在控方那里，杜新平自首只是避重就轻、逃避打击的行为，他根本没有交代出自己的重大罪行，自首情节不算。那杜新平自首的逻辑能解释得通吗？解释得通与不通，这都没有用。法庭不管解释，只重证据啊。你也觉得杜新平有罪？我相信不相信有什么用啊？有证据证明他确实有罪呀、啊。那高景林呢？高景林就没罪，他走私。我们有证据吗？证据被毁了，那就是没有证据啊。<笑>所以啊，高景林被放了，东润集团呢也把自己摘得清清白白的。这陷害，彻头彻尾的陷害。老寇啊，这个案子，我怕是帮不了你了。我不能眼睁睁地看着杜新平去死。你是律师，你不能不管。你二审一定要出庭，你给我把杜新平从死亡现场拉回来。没办法了，杜新平已经跟我谈了，放弃上诉，服从判决。什么？不上诉，谁也救不了你。你也说过，你根本就没有收过那一百万，这根本是陷害。你要上诉，争取二审。没用的，有用的，清平，有用的。高姐，你怎么到现在还不明白？原来我以为拼的意思可以把高景林扳倒，可是后来发现，我错了。我们都低估了高静林在天岗的能量。我提供了他那么多的罪状，他一条一条都推翻了。这不是他一个人所能完成的。那你就更应该跟他们斗到底，新平。你不是轻易服输的，你不能认输。这段时间，我经历了很多事情，也想了很多。你知道。为什么走私在全国屡禁不止
，就是因为走私对谁都有利，对个人、对集体、对地方、对公司。可损失的只有一方，那就是国家。东任国际就像是一个大锅盖，它下面盖了一锅的臭水。我想把这个锅盖掀开它。让臭水曝光于天下，可是所有的人都来摁住这个盖子，不让我掀它。我太累了，也可能死，对我是最好的归宿。你没罪呀、啊，你为什么左一声死，右一声死呢？从法律上讲，也可能我是一个。最不当死的人，可是从良心和社会责任心上讲，我杜新平该死。新平，你别劝我了，我的心已经死了。新平，要死还不容易吗？你，你不想见见他了？他走了，我最后的一点心事。你就不想再见他一面？想啊，我每天做梦都能梦见他。我虽然看不清他的脸，可是我记得住他的笑容。你疯了，杜新平！你疯了你，你你不能放弃。杜新平从来没放弃过。高杰，对不起，我让你失望了。你知道吗？我曾经一直期望着，期望着有一天。你和我，还有亮亮，我们三个人骑着车，在乡间的小路上，路边开着金黄色的油菜花，散发着醉人的芳香，我们就像蝴蝶一样，在花中起舞。我求你了。恭喜你了，莫非，可以自己走着出院了。
莫小姐家。好的。放个包呢，高总在这了。嗯，我给你送下去的，来给我吧。我送上楼上吧，来给我吧。高总，我送下去吧，给我。来，别走了。要不要找人帮你收拾一下？住了这么多天的院，屋里不大干净啊。你也累了，先休息吧。明天我再来看你。高警的，等。杜新平一审判死刑了。你都知道了。病房里有电视，这事儿跟你有关系吗？说明有你信吗？没必要逼杜新平去死。不是我要逼杜新平去死。是杜新平要逼我去死，我只是保护自己。而且我不知道为什么，杜新平那么恨我，不惜一切代价就是为了灭了我，结果把自己给灭了。能不能留下他的命？